والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين na forën pak shkurtimisht në mësimin e kalum lidhje me periudhën e parë të davetit profetit alayhi salam në Mekë edhe gjarja e madhe e hijretit për Habeshe ka të bëjë me periudhën e parë të davetit profetit alayhi salam në Mekë hijreti për Habeshe nuk është një gjarje thjesht nuk është një gjarje e thjesht sigurisht që djetarët dhe studiusit dhe historianët kanë nxjerr mësime nga hijreti i profetit alayhi salam për Habeshe fatkesisht në gjuhën shqipe nuk kanë një analizë të mirë të hijretit për Habeshe në gjuhë tjera në arabisht ndoshta dhe në anglisht mund të ketë analiza dhe përfitime dhe analiza historike të kësaj ngjarje të jashtë zakonshme dhe shumë me ndikim në davetin e profetit alaih salam, jo vetëm mege, por në dhe në Medina, si që të shofim. Pra ndaj, hijjeti për në Habeshe nuk është një gjarje thjeshtë. Por, për fatë keshë, analizohet në mënyrë të thjeshtë. Analizohet në mënyrë shumë të thjeshtë në gjarja e hijjetit për në Habeshe. Qoftë në libro të historis, qoftë edhe nga vetë muslimanët. Nuk në zirin në pësimit të dura për kësa në gjarje ose e anashkalin, ose e konsiderojnë një gjarit të thjeshtë, por realisht, i gjeti i sahabeve, profetit sallallahu e sallam, për në habeshe, është një gjarit historike dhe shumë rëndësishme e davetit profetit alaj sallam në periudhën e mekës. është një gjarit e zakonshme dhe që kam mësime shumë të maja. Dhe fatë mjësisht ato mësime që në zirim nga i gjeti për në habeshe, kanë të bëjnë edhe me ditët e sotme. Sepse levizit e muslimanve, hijjeti e muslimanve është i vëzhdushëm dhe pikërisht natyra atyre njërjeve për në habeshe ka lidhje të fort, shumë të fort me hijjeti e muslimanve sot në gjithë botën. Si zdo dhe shofi me lejnë, Allah më të zvogjel. Ne fullën pak në mësimin e kalun për përpjeket e kurejshve për të kryu presion në bi besimtarët e parë që besunë në mesajin e profetit tonë Muhammedi Sarasat. Dhe pikër ishkë i presion, në vitin e pesti të davetit profetit alaj salam, ishe shumë i fuqishëm. Ishte i e zakonisht i madhë, dhe i në atë masë sa profetit alaj salam me ndoj që qëndrimi i muslimanve në meke përbënd të një rëzik të madhë. Për davetin për gjësi dhe për njerëzit dhe për besimtarët. Pra ndaj profeta alaih sallam, mënyrë strategike, në mënyrë kutim plote, në mënyrë shumë efikase, me ndoj profeta alaih sallam me ndimën e shpadi së Allah të zaujel, kuptohet, që t'i dreton të muslimanët për në habeshe. Ka pas dy emigrime për në habeshe, emigrimi i parë me 12 bura dhe një grua ka qenë, pra ndërta ka qenë Othman bin Afani, radiallahu anhu, edhe gruja vetë rukia, vajza profetit sallallahu sallam. Kjo ka qenë grupi i parë që ka shku për në habeshe, të cilët masi dëgjun që kureshët janë bërë musliman, u këthynë edhe njëherë, mas një viti, mas një viti u këthynë edhe njëherë. Masi rezultoj që lami nuk ishtë i vërtet, profetit alaj sallam i urdhëroj që të njësëshin edhe njëherë tjetër. Pra ndaj në hadithin që e për cilë umu sallam e radiallahu anha, thot që dhe më dakat alena mekke u udhi ashabë rësulli lejë sa sëllë më futinu, kur meka u bo shumë me ngush për ne, u bo shumë e pabanush në për ne, dhe u tërturu në shokët e profetit sëllallahu e sëllëm, u futinu dhe u sëpërvun në fene tyne, u e ma rau ma ju si për huminë e bëla, dhe pan të keqen që për i përndishte dhe për u vinte ka mrapa, u alfitna të fidinihim, dhe ku panë që pas përvoshin në fene tyne, u anë në Rasulullah s.a.w. la e stëtiru dhefë u dhalike anhum, dhefë a dhalike anhum, dhe ku profeta a.s. nuk kishte më mundësi që t'im bronte shokët e vetë, u akane Rasulullah s.a.w. fi menatin min komihi u ammihi, dhe ko që profeta a.s. ishte imbret nga vitë populiti dhe nga gjëgjajivë ti, pra ka fjanën për Ebu Talibin, Le jesë lullihi shi në mimë më jukah, mimë më jenalu ashabuhu. 
Profetën Ali Selam vet nuk i gjente as një e keqe, as një lëndim, nga ato lëndime që vuanin pra shokët e vetë. Fa kale lëhum Rasulullahi sallallahu e sallam dhe i dugumi Allahu sallallahu e sallam e fa atyne, inna bi ardi habeshe, në tokën e habeshes, melikan la judhulem indahu ahad. Ka një mret që askujt nuk i bëhet për dretësi të ka i mretë. Felhaku bi biladi i hëtë e gjara Allahu lekum farajan o makhrajan. Mimma endun fi, pandej shkoni të gëvendi i ti, dhere sa Allahu zë ogjel të gjej juve, shpëtim dhe rurdalje, ga gjendja në cilën jeni. Fëkharajna i lejha ersalem, pra thot Umo Seleme, dhe ne dolëm grupe grupe për në habeshe, hatta është të ma'na biha dhere sa unë blodhëm dhu bashkun për në në habeshe. Fënezëllna bi khajri darin ila khajri gjarë, për ne zbritëm ga vendi mi mirë, drejt vendit më të mirë fqinjë. E minna ala dinina wala nëkësha minhu dhulman. Fëndaj, unë djemë të sigurët për fenë tonë, dhe nuk kishim frikë pas një lojë për drecije. Pa profeti sa sëllëm, elementin bazë që i drejtoj sahabët për ke habesheja ishte drecije. Pra tha profeti alë sëllëm, aty ka një mërët të drejtë, të i cili nuk i bëmë për drecije të skujtë. Pa nda i dolën sahabët e ndër rumë, a fërse 72 bura, pra të këgjëriti 2, rrëthë 72 bura, dhe thojnë, ka rivajete që thojnë 8 gra, ka që thojnë 9-9 gra, e kështu me rralë, pra a fërësisht numëri ishte të këtë nëndë djeta, të këtë nëndë djetë persona a fërësisht. Dole natën, për u largu natën, në brigjet a fërgjitës, që i bjenë sot a fërgjitës e ty, dhe gjithë në dyja një trektare, dhe hipën të këto anje, drëkoj që kur eshet, i gjithën, pra i gjithën kapën gjurëmët dhe i ndoshin për kur shkun atje pa në që anje të ishin lërgu. Dhe në mënyrë spektakulare u lërgun muslimanët në rësirë, pa e ndje kur eshet, në një uftim jo shumë të shkurëtër, po uftim të konsideru shumë të gjatë, me një planifikim shumë të përsosur, arritën që të humëshin gjurëmët dhe kur eshet mos arrinin do të për me i kapë. Kjo, po themi i gjindosi koreshët, pra kjo lërgimi në mënyrë të tjilë, i gjindosi koreshët, përndaj, si shdo të shofim dhe më vonë arsujet, pëse koreshët e përjetu në keqë lërgimin e këtyre njerëzve për në habëshe, për këta arsujet, si shdo të një storim islame, ndërgun dy persona, që ishte Amr bin Asi, për para islamit kuptohet, edhe Abdullah bin Ibn Abi, Abdullah bin Ibn Rabia. Pa që dy ta për nun islamin më vonë. I dërgun kërë ishtë ta dy persona për me i këthy mrapsh, edhe për me bind metin e habeshes në gjashion, që t'i këthen të muslimanët mrapsh. Dhe, historia e debatit, mi disë në gjashiot, edhe Amrit, bin në Asit, edhe Abdullah, bin e bin Rabias, edhe Gjafer, bin e bin Talibit, për djelit gjëgjajit për fetë alaj selam, këtë debat që u bëmë në stune, është një debat për cilit ne përfitojmë mësime të e zakonshme. Dhe, ku shkoj Amr bin Asi, me detyrë nga koreshet për mi i këthy muslimanat mërqë, ku shkoj në habeshe, Mori me vete shumë dhurata, si që trasmetohet në sirën, për një sërin profetike, dhe ju dha gjithë atyne patrikalve, pra përfëtërimve të mëdhejt kryshterë, ju dha dhurata. Dhe, duke ju dhën dhurata dhe duke i bind ata, që të shkoshin të në gjashiju, dhe të bindin në gjashijun, që këta njësë, me ndjellet të rinjë që kanë ardhë, jo vetëm që kanë të rathu fene e babalarve tyne, por kanë të rathu dhe fene tuj, kristianizmin. Sepse ata nuk besojnë që i sa e rëzot, ata nuk e ndërëjnë mërjemen, e tjere, tjere, pra arritën të bindqin 
pra ta patrikal, pra ta pristërim të mëdhej, që të shkonin të në gjashiju dhe të apërcinë si në atyre mesajën. Për këta arsye, Amri bashkë me Abdullajnë, u futën të në gjashiju, dhe i thanë në në gjashiju. Pra, për të të njëtë të fjalë që i thanë edhe patriarkalve. Të cilët, se herë që fiste Amri, e miratonin fjale në Amrit, dhe thoshin po, ombretën është e vërtet, dhe duhet i këthejmë, duhet i këthejmë ata. Pra, është e vërtet fjale e tyne, dhe ne duhet i këthejmë ata. Por në gjëshiju, ishte një i zjut, dhe nuk pranoj që të gjukante, pa praninë një e palës tjetër. Pra nda e thiri, grupin e muhajgjerin veç kishin shku, me në krye, gjaferin, pra djallin në gjajaj, profetit sallallahu alaihi wa sallam. Gjaferi ka majtë një fjallim aty, një fjallim spektakular, pra fjallim shumë zjutë, që të rëgonte me të vërtet që Gjaferi ishte një nëzënë si profetit sallallahu alaihi wa sallam. Gjaferi ishte një nëzënë si profetit alaihi sallam, sepse ka majtë një fjallim, që i demoralizoj komplet kërëshët dhe i ahodhi gjithë tezat, i ahodhi për tokë. Kërë e pyti mbeti, pra, i tha, folë, shke për të thonë, Gjafi i tha, omret, ne kemi qenë popullë në gjajli jetë, ne kemi adhuru idhu të kena hëngër gërëcinën, ne kena bë pa tërpsi, ne kena të shkëput më dhe në të fërë e fisnore, ne emi sjellë të keshme fshinjin, Një këna hëngur haku në të doptit. Dhe kjo ka qenë gjënde jonë, dhe e sa Allahu zë o gjenë në dërguj dërgum, në dërguj përfet. Cilët në janë një fshim, janë një fshim edhe prejardhjem, janë një fshim edhe drecin, janë një fshim edhe bujarin, janë një fshim edhe besnikërin. Dhe kjo përfet, në boni da vetë, në mbëri thirje, që të adhurim vetëm Allahu në zë o gjenë, dhe të lërgojmi gë gjithë idhët që adhuroni bëbë që ofshin gura, për që ofshin puta, për që ofshin idhuj. Dhe në urdhoj që të themi të vërtetën, që të majmë e manetin, që të lidhin, që të majmë lidhet fërë e fisnore, të majmë mirë, mërdhen e të mirë e me fqinjin, të lërgojmë nga vrasja dhe nga gjakrat, në ka ndalu pumët e pista, në ka ndalu fjale në reme, në ka ndalu me hëngër pasunin e jetimit, në ka ndalu për me shpif për gratë e nërshme, Dhe në ka urdhu që të adhurim vetë më lanë në zë o gjellë. Dhe të mos adhurim më si gjo, në ka urdhu që të falim në mozin dhe të japim zekatin dhe të ajgjërim. Dhe në mërojë shumë gjona gjaferi aty. Pa ndë i thotë gjaferi, ne besum dhe ndoshim të përfet, edhe mesajin që e kishë silë për Allah të zë o gjellë, dhe adhurim vetë më lanë në zë o gjellë, pa e shushurua të shokë, bëm haram atë që kishë bëhë Allah o haram, e bëm të lejume atë që Allah kishë bëhë të lejume, Për ndaj, për këta rasuje, po plion për këta kureshët në bënë në varmiq, në torturun dhe në bënë fit në fenë tonë. Në mënyrë që ne, në këtheshin edhe i herë ka dhurimi i dhujve. Për ndaj, në dëtërun që të boshim halal atë që ishte haram, në dëtërun të bëjmë haram atë që ishte halal, edhe në bënë pa drejtësi dhe në ngushtu një jetën, dhe u bënë pënges që ne të fudëshim vend tonë, përndaj, duke pak të gjendje, ne u lërgum dhe herdhëm vendin tatë. Dhe së kemi zjedh njëri tjetër për veçteje, një tha gjëveri. Nuk kemi zjedh njëri tjetër për veçteje, sepse e dim që tje i meti drejtë dhe në vendin tatë nuk bëdha si pëdreci. Mi e tha një gjashiu, më këndo, më thujt diska, për i fjale si ka zbita i profeti uj për i Allahot. Dhe, në dzuj Gjaferi, filimin e surës Meriem, ku flitët për Meriemen edhe për birën e sa i sajnë alë e selam, dhe u prek në gjashiu dhe filloj të qante, dhe bashkë me në gjashiun u prekën edhe ata priftrint, edhe filloj në qanin dhe ata, pra ndaj tha Në gjashiu vëlla i tha njësuni, i tha aty në dyve, amrit, sa unë nuk e dërzëj këta. Për, 
dhe dolën të dëshpërum amëri bashkë me Abdullajn, dhe u këthyn muslimanët dhe u gëzun të kjo vendimin e gjashijot. Për amëri tha, i tha Abdullajt, gjë. Në tha unë nesa atyri do t'i tërgëjt diçka, për amëriti do t'i tërgëjt diçka, që do t'i aprish punën gjithin e tyni besimtarve. Gjë i tha Abdullajt, sepse edhe pse ata nuk janë fenë tonë, Prap, ne kemi afërsimet a janë njerëzit tanë. Jo, tha Amri, unë nesë dhe shkoj prapë kene gjashiju dhe do t'i them diçka që më të vërtet do t'ja hudhë poshtë fjallin e tyne. Pra ndaj, të nesë me një qoj fjallë Amri në gjashijut, që këta që ndjekin fene Muhammedit, nuk e besojnë i sajnë për zëtë. Dhe ju qoj fjallë, një gjëshiju muslimanëve, dhe u friksun muslimanët, pa pëse në ka qunë një gjëshiju fjallë, dhe pëse në pytë për Isajnë, alë i selam. Dhe diskutun muslimanët në bisnjoni, të jatër dhe thanë, shko, neve dhe themi ate që thotë fja jonë, dhe dhe të majmë qëndrim ate qëndrim që manë fja jonë, nuk dhe të majmë krau në askujt, asë nuk dhe të bëjmë qefi në askujt, qofte dhe në gjëshiju, dhe themi të vërtetën, Pra ndaj ku shkuj Gjaferi për para në Gjashijut, në Gjashijut pyti e tha, qa thoni ju për Isajnë? Tha, ne thejme ati që në ka thonë profeti jonë, që e është dërgumi Allahut, dhe që është njeri, dhe që është fjallë Allahut, cilë ne i ka hudhë ke merjemja, e cilë është e virgjër, edhe është e nërshme. Aty u habit në Gjashijut, dhe mori pra një shkopë si së për cilët, dhe tha, më lahi, nuk është dalimi me disë mëndimi tonë për isajnë edhe jush, më shumë se sa viza e këti shkopi. Dhe aty i thua që në gjashiu e ka prenu islamin, por e ka majtë fshehur për popli i vetë, të cilit ishin pra ishin të kështerë. Pa kjo është historia paka shumë. Dhe nga kjo historinë dhe të nëzirë me lejnë Allah dhe Zaudzel mësime të shumë ta. Pra thamë që urdhë i pofetit alë i selam për më unisë muslimanët për në habëshe ka qenë në vitin e pesë hijri. Ndërko që urdhë i pofetit alë i selam që muslimanët e fundit që kishim betë në habëshe të këthejeshim në vendin e tyne pra në vitin e pes mas profetsis, pra në pes vjetë në meke, të kërë që urdhë i profetit e selam, që njëzit e funit që të theshin që kështin betë në habeshe, ka qenë në vitin e 7 hijri, dhe më thënë mas 14 vjetësh. Mas 14 vjetësh janë në këthyj të gjithë muslimonët që kanë qenë habeshe. Pse imbajti profeti alë i selam muslimanët në habeshe për 14 vjetë? Pse imbajti profeti alë i selam muslimanët në habeshe për 14 vjetë? Sepse ka diçka me shumë nëzi, o vlasni. Hidjeti, Hidjeti nuk është livizja thjeshtë. Hidjeti nuk është livizja thjeshtë. I gjëreti është një levizje taktike si ti ishte në luft, si ti ishte në luft. Pse? Parësujë se i gjëreti është një levizje për me rujt fen në momentin kur muslimani dihet totalisht i rëthum dhe i pafuqishëm për me mbrejt fen e vetë. Pa ku muslimani është i rëthum edhe i privum nga drejtët e veta për të zbatu fene vetë në mënyrë totale. Pra ndaj levizja për të ndalë në hijret, është një levizje për me thy rëthimin. Për me thy rëthimin. Dhe për me rëthu, si shtoj një sërjane që bënë analiza, dhe për me rëthu rëthimin. Pse? Sepse islami nuk mbija të ndot me një vend i cilë nuk ka liri. Islami nuk më bjetë të ndotë me një vend në cili nuk ka liri. Në momenti që me një vend të saktum, ty të privohet liria, e të falmes, e të fes, 
e zbatimit festate. Gjeria për të dhur për mirë edhe për të melu për të keqe. Dhe për imbojsh nga drejtat më themelore për të zbatu festate, ti je i rëthum. Pa ndaj profeti Ali Selan, me një levizje strategike, bëri pra levizjen për një gjert, e para për me thyrë rëthimin. E dyta, për me i siguru muslimanëve bijetesën, pra edhe në qofë se muslimanëve du të godditëshin dhe du të rafshoheshin, që të gjithë meke, mesajji i fesë islame du të mbete gjallë diku tjetër. Du të mbete gjallë në habeshe. Pra ndaj Daviti nuk du të rëzohej, edhe në që se du të goditëshin muslimanët. Në meke, Daviti nuk du të rëzohej, pa du të bjetante. Du të kemi parasysh, dhe kjo është shumë rëndësishme të vazhdin të kuptoni. Në vitin 5 hijri, ka zbrit Surya Kef. E gjithë Surya Kef ka zbrit në vitin e 5 hijri. Për para hijritit të sahabëve për në habeshe. Dhe, Në syrën kef, ka shumë sime që lidhjen me hijretin për në habeshe. Syrën kef ka tre histori shumë të rëndësishme. Ka dhe histori tjera, po tre histori janë të rëndësishme aty. Historia e parë, që është historia e ashabel kef, pra e njësve që unë bjullën në shpel, është historia e musajt me hizrin, është edhe historia e dhulkarnenit me je gjurgjët dhe ma gjurgjët. Ke historia e parë e atyre të rinve që unë bjullën në shpellë. Allahu zë vëgjel, i qoj mesajë, përfetit të lejë selamë, me histori në atyre njëzve që unë bjullën në shpellë, dhe që u lërgun dhe bonë hijjët nga poplë i tyne dhe unë bjullën në shpellë, se Allahu zë vëgjel, e ndimon në fene vetë dhe im ban gjallë njëzit e vetë në situatat më të vështira. Pa e dërguj mesajë profetit Ali e Selam, që njësi njërëzit për në habeshe, sepse Allahu zë vëgjel, du të mërë i fene vetë, edhe du të mërë i njërëzit e vetë, edhe du të mërë i besimtarët, asu që që mbrojti 300 vetë me i shpel, besimtarët të cilë të lërgun nga vini i kufrit, edhe shkun të një vend tjetër, dhe u këthyn mas 300 vjetësh, dhe vendin jo besimtar e gjetë në vend besimtarësh. Pa e izoloj Allahu zë vëgjel besimin dhe mbrojti në shpel, e futi nën tokë Allahu zë vëgjel besimin, dhe e nëzori të gjallë mas 300 vjetësh. Pa ne, o Muhammed, njësi njërësit për në habeshe, sa Allahu zë vëgjel dhe të rujë të njërës, asu që shërujti, jo vetëm jetën, po dhe besimin aty në njërësve që u futën në shpel. Ky është mesajë i parë, nga historia e parë në surën kafë. Historia dytë, që ishte historia e Musajt a.s. me Hizrin. Allahu zë vëgjil imsoj profetit a.s. se jo gjithmon se bepet që duken në duke, japin ato përfundime që me ndonë njëri ju. Pra, në qovë se në duke, ky se bep, do të shojnë në këtë përfundim, Allahu zë vëgjel vërtetoj në historinë e Musajt a.s. që një se bep i caktuar mund të ketë edhe rezultatin e kundër, të jo atë që me ndoti. Pse? Sepse hizri ju a doqë aty në miskinëve anijen, dhe ata me ndunë që du mbyteshin, edhe ata me ndunë që du imdothe në i bela, pra Allahu zë vëgjel në vërtet i rujti i rujti nga i mbreti, i cili, i godiste dhe i vilë të anjët në detë. Pandaj u Muhammed, ishte mesajë që e Allah të zaugjel për Muhammedin e Lejselam, që dërgimi besimtarëve në Habeshe nuk është fundi historisë. Nuk është fundi historisë. Për Allah të zaugjel, kërkon për jush këte sakrificë në mënyrë që t'i rujë, ashtu që që rujëti, hizri, a njën edhe jetën e aty në njëzve, dhe a njën aty në njëzve, dhe pasurin aty në njëzve, duke e aprish a njën. Edhe historia tretë, me dhurkarnenin, 
me e gjurgjët me gjurgjët, që boshin fesat në tokë, e edhe që dhukarnini ndihmoj popnin e dobët, duke i ngrit një digë të madhe i zëluse i e gjurgjëve me gjurgjëve, dhe duke i shpëltu këta njërës dhe zullumi tyne. Pande jo Muhammed, Allah o zëvë gjelë, dhe zbret në tokë dhe hëtë në tokë, njërës me pushtet dhe me fuqi, të cilit i mbrojt njërës dhe dobët, si që ishtë në gjashi. Sepse Allah o zëvë gjelë, këte tokë, do të e trashigoj njërës dhe besimtarë dhe njërës dhe të hajrit, dhe kjo është garanci për Allah o zëvë gjelë, që pushtetin dhe fuqin në fund të fare dhe të kemë besimtarët, Për ndej Allah o Zogjel, ju kërëjën aty në sebepe dhe shkache dhe të rënë të atil që feje aty në të heci. Për ndej si që dha pushtet dërkërnenit, për me e mund poplin zlumqar, në përmjet një mretit të drejt, po ashtu Allah o Zogjel, ju urdhërën juve të shkonin në habeshe, sepse ati është në gjashi, një mretit drejt që duja rru juve besimin edhe fuqinë. Pra këtu ishën tre mësimet e mëdhënja që Allah o Zogjeli dhe profetit e risëlam për para se muslimonët njësëshin për në habeshe. Por, pyte ashtë, pëse zhjulli profetit e risëlam habeshen? Pëse zhjulli profetit e risëlam habeshen? Profetit e risëlam zhjulli habeshen për shumë arsyre. E para habeshia ishte një vend i fëqishëm. Kishte pasuni, kishte ushtri, ishte dheni pavar, ishte dheni cili nuk cënoj do të kollaj nga aleancët e fëqive të mëdhaja, ishte dhen që kishte pavarësi, ishte dhen fëtar, me ehli kitab, dhe ishin njërës ehli kitab, dhe si shtë në njëfton Allah o Zogjel në Koran i fëmë lartë, ku thotë që do të gjeni pra, a kërëbër nesi, për njëzit më të afërt më t'ju, dhe më të dashur me ju, janë ehli kitabët. Pse? Sëpse në mesin e ty në ka priftrin, edhe edhe murgj, dhe sa ata janë popullë që nuk të regohen me në mëdhej. Pra njërës të thjeshtë që nuk të regohen me në mëdhej. Pra një nga asyjat pse u zjodhë habesheja, asyja e parë sepse pra janë ehli kitabët. Për të një dhe porosia dha profit e li sëran muadhit për e qonë një men. I dha porosit vëçant muadhit profit e li sëran që kujdes kërë shkosht një men sëpse të në ehli kitab. Dhe Allah o zogjel në ka këshilu që të regohem një të mirë e të vot me ehli kitabin. Pse? Sëpse ja njërës që ju ka dërgu Allah o mesaj zhvinor, ja njërës që nuk të regohen me dhe mëj, ja njërës që janë të sinqertë në besimin e tyne, Dhe, po t'i këthejemi historisë moderne, që jo pak për muslimanve, në gjithë bota, kanë gjithë strehime, kanë gjithë ushim, edhe kanë gjithë bëmirësi të këtë njërës, është e vërtet e bëja. Pra njërësit mur gjithë përftrindë, ka ndonë dimen për njerëzët cilët kanë gjithë, kanë kërku strehim, edhe ku kanë qenë musliman. Pse? Pikërishë sëpse Allah o zë u gjelë thotë, janë njerëzit më të afrët me ju. Sëpse janë njerëz cilët janë kanë besim, dhe janë njerëz që nuk, nuk të regohen me në mëj, janë njerëz kukurë dhe njerëz tjeshtë, dhe ndihmën me sinceritet. Arsuja dy pëse zhjodhi profetë e lejë sëllam, është se, kër eshët e kishin frikë habeshen. E kishin frikë habeshen kër eshët për asyjës e ishte dhe një fuqishëm. Plus që kër eshët kishin të rëkti me habeshen. Për ndej kër eshëve ju shutë frika se nëse muslimanët do të qëndronin gjatë në habeshe, do të arrinin të prishtin mërdhenit me kër eshët. Dhe do arrinin që të aprishtin të rëktin me kër eshët. Pra ndaj, muslimanët ishin shumë të sugurt në habeshe, sepse nuk mund dhe i dot që kureshët të mbrinin me fuqin e tyne në habeshe për mi vrasë për mi botë dëmë. 
e shumë ta, shumë ta që arritën në do koreshët, ishte që të qunë njerëzit. Atje për me e bindë mejtin për mi këty. Ka që arritën koreshët dhe bërë si që më tepër. Arsua e tretë, që i dërguj përfejt Ali Sinam dhe Zildi Habeshen, pra ishën drecia, që faktikisht është e para, pra fakti që ajo si gronë të dreci, i hep të garanci profetit alaj salam që muslimanët që dëshkonën atje nuk do të simuloheshin, nuk do të ndrohe i feja, nuk do të imponoheshin që ndrëshonin fenë. Edhe kjo është rëndësish me vëzni. Pra, vërtet, të të lejohat që të kërkosh di me mbrëtje nga njërzit e heli kitabit, por me kusht që ti të arrisht të mbrosh fëntate. Në momenti që rezikohet fja jote, rezikohet në identitet jote, pra ti të duhet lërgohesh për atje. Njërës ujë tjetër është se nuk arrishtën dëtë që futët që të bënin aleans me habeshen kundër muslimanëve. Pse? Sërse habeshia ka bërë luft një mënë. Habeshit ka bërë luft një mënë për me i qliru të kishtejët i e menit nga që futët. Dhe e dinë të profetë alë e selam të fakt. Ishe shumë e vështirë për që futët bëshin e leancën me habeshen, sepse ishin luft, dhe historia e gjatë për 14 vjeqare në habeshe, u zjatë dinë e vitin 7 hijri, pra ku kështë ndodhë lufta e bedrit, kështë ndodhë lufta e uhudit, kështë ndodhë lufta hendekut, ishte bërë marveshja hudej bijes, kështë ndodhë shumë gjarje. Dhe muslimanët vazhdojnë ishën të ishën të sigur të habeshe. Pa këto ishën ersujët pëse i zhjodhi profitë e lesi nëmë habeshe. Por qëfa ndodhë të në meke? Pa ku lërgum të musliman nga meka, qëfa ndodhë të në meke? Lërgimi muslimanëve nga meka ka qënë gjarje madhe. Pa ka një gjarje shumë e madhe. Pra, si që thamë, kur ishët i tërturonin muslimanët, i bonin presion, e tjerë, e tjerë, por, qëfar bërri profeta Ali Selam duke i lërgu njërësit për në habeshe? Numri atyne që kishë planifiku profeta Ali Selam, por mu lërgu ishtin afërsisht një qinë vetha. Dhe një qinë vetha për popullësin e mekës në të kohë nuk kanë qenë pak, kanë qenë shumë. Qëfar mesajji për cëlli profeti a.s. me lërgimin e njërzve? Mesajji i parë që ishte për kureshët që hodhi poshtë profeti a.s. për dëndime në kureshëve se ishin popull të bujarë, dhe ishin popull në mikë pritës, dhe ishin një shërbëtor të mekës, dhe që ishin të hapur e tjerë e tjerë, e hodhi profeti a.s. të poshtë. Pse? E hodhi poshtë pëse njërzit për lërgosh nga kureshët që dhe thotë, kërreshët në meke nuk ka froshin mos siguri, asë për njërzit e vetë. Për nëjë familjet në meke, kur panë që njërzit për lërgoshin, bënë edhe hirë logarith, që vërtet jemi në atë njërzit që pretendojmë njërzit e shraf, njërzit me të lartë, njërzit që ndimojmë njërzit e dobët, njërzit që ndimojmë njërzit që i bim qafë të tjerët, Gjitha këtër nga më poshtë. Pra pozita kërëzve u dërmu rranë në vilin në tullet. Pasta e pjesa më e madhe atyne që u lërgun i qinë vetve, ishin nga mosha i zetë dhe në tërëdhë vjeqë. Pra profetër e jesëlam më mori i rinin kërëzve, jo më mori i rinin, dhe i përcoli këtë mesaj që këta e njërës cilët sakrifikojnë gjithë shka për fene vetë. Edhe pësa ta ishin të rinjë cilët nuk ishin pjesë me madhe atyne, nuk ishin të kërcënumë, sepse ishin nga paria e kërëshve. Por ju dha mesajin profeta alë isa në kërëshve që këta fene tyne e venë bi gjithka, e venë bi familjen e tyne, e venë bi pasunin e tyne, dhe se këta njerës, kur të këthehen, do tjenë më të fuqishëm se shpendoni jo. Pas taj, profetë e lejë selam, 
si shtë dhja që kur eshtë e kusëndronin habeshit pra njërësit e të pjanët i përdonin për sklever, i përdonin për për yzmete, për për, për shërbetor pra ishë njërësit dorë dor sulët profeta li islam i fliqi kur eshtë duke, duke i thonë që juve i bëtë njërësit e juj klergoshin nga meka edhe me shku ke habeshit me shku ke sklevrit atje edhe ata sklevrit të tërgon më drejt se ju edhe më, më bujar se ju dhe më të mirë se ju pa e njërësit me njërë kur eshtë i pa e njërën e zesë që qenë habeshit nuk i donin ose i përdonin për punë të e rëndëmta profetër e selam ju quj këtë mesash pra që ju vë e pa lërgoni njërësit dhe për i qoni të këshëbëtorë dhe tuj sepse shëbëtorë dhe tuj e më të mirë se sa ju kjo ndodhi për në meke dhe zbrazja e mekës, garinia i shqetsoj kër eshet një person që shuhi bënë zëgve kjo person e kuptoj këtë të realitet që njërësit për lërgoshin dhe fillon të të kapte ata që i shqipte të mund që më me që mund të lërgoshin shko të i kapte dhe i mushte menin që mund të lërgoni më shkoni se këtu është mirë a këpton e tjera e tjera Pra, e ku, e, ishte goditje shumë e fort. Zbrazja e mekës garinia ishte goditje shumë e fort që ju dha profeti Aleselam. Kur filloj profeti Aleselam që të managjon të qështjen atyre që kishin shku në hijret pra në Habeshe. Pra, sugurisht që profeti Aleselam në momentin që ata ishin në meke nuk ishte nevoj për ta profeti Aleselam. Por, masë shkoj profeta le sana Medine, ndodhi lufta e e bedrit. Ndodhi lufta e bedrit dhe u thynë keqë kër eshet. Ky është momenti që kër eshet dërgojnë amrin. Pra kjo historie që ju përmenë në fillim, është në të moment. Pra mas luftës bedrit, kanë që kër eshet amrin për me nbind në gjëshion që këthej muslimon të dhe i herë. Pra nuk është direkt mas i gjëritit. Që të jemi të qartë muslimanët hikën, profeta le sërem shkujnë me dine, do dhe lufta e bedrit, pas taj, kër e shët qumë njërës atje për me i këthy muslimanët mërqë. Për me godit profetën e le sërem, pra e shumë ju dhim të humbja që ishte në bedr, sa që u përpojshin maksimalisht për me godit profetën e le sërem gjitha farma. Momenti vështirë për profetën e le sërem kush ka qenë? dhe që ka kërku profe, profeta Ali Selam pas taj këthimin e e muslimanve Gjaferit Radila anu i qëj fjallqet këthej momenti vështi për profeta Ali Selam ka gjenë lufta e handekut pse lufta e handekut sepse u bën një aliancë e madhe më disë që fudve dhe um, i dhujtarve që e rëthun një një e rëthoj më dinë nga jasht dhe që funët e të rëthunët nga mrena Kjo ka qenë mëndmendi shumë e vështiri e profetet e e seran për alianca, me disë që fotve, edhe i dhujtarve, bëri ate që profetet e e seran pas taj kërkoj këthimin e atyre e njëzme që ishin habeshe, për me i ardhë në dim, thyrjes se kësaj alianca, për që profetet e e seran e thiu bashme shokët e vetë, dhe doli fitimtarë, dhe masi dëshkoj bëni kolejdhët, dëshkoj edhe pasajnë luftën në hejbërit që futët, bërë edhe marveshin hudebijet e cila ishte mi farfar me njohja zyrtare e shtetit islam që dërtoj profetë e lejseram, sëpse u bë palë profetë e lejseram. Me marveshin e hudebijes, profetë e lejseram u bë palë. Pra deshen apos deshen koreshët e njoftën profetin e lejseram si u dhe heqë shtetit. Sëpse u ullën dhe u dëturun bëshin marveshin me te. Në këtë moment vime dhe, pastaj, këthej e Gjaferi Radiolau nuk bashkë me bësimtarët e tjerë nga, nga Habesheja. Dhe, profetë e lejë selam, me thyri në aliancës me disë që fudëve e dritarve, u bë i pa thyshëm. U bë i pa thyshëm në, në Medine. Dhe, qënja e bësimtarëve në Habesheja ishte pa nevojshme, që që e ta u këthyrë në Medine dhe qëndruën atje, dhe në Habeshe nuk qëndrojnë më njëri, veç pak mundet, pak të këndë qëndruë atje. Me 
Вдекен е неджашиот, профетът Алей Селам им брити лайми, че ка вдекен неджашиу, ре и фали джназен на мунгес профетът Алей Селам неджашиот, ми ни груп бесимтареш на Медине, си, си бесимтаре мусулман. Ве сот вали и неджашиот, еш на Етиопи, баш ме вала тир, цахабеве, че ка вдекат е. Вали неджашиот, сот, еш ме ни вен, кур баш, еден вероса дhe disa сахабе тир, në atër, në atër vend. Pra këtë e më paka shumë mësimet që nëzjelim nga historia e Habeshes. Qëfar mund të thejmi në sot në kohën e sot? Në sot, si mund të përthejmi në edhe historinë e në gjëshijot në kohën e sot? Pra, e para në njoftëm arsyet e emigrimit, pra pëse fëshkon një person për me emigru? dhe me gjimi bëhet për arsye malore, dhe arsye më malore, se se rrytja e fest nuk ka. Dhe, në qovë se personi, e mi gën në një vend të sigurt, duhet spari të kuptoj, dhe kjo është shumë rëndësish në vlasni, të kuptoj, si që kuptoj për fitë e lejës e lamë, kush është vendi mik, pa kush është vendi miqësorë, dhe kush është vend armisor dhe i fesë. Pa pëse profetë Ali Selam e qëjka habëshio? Pëse i qëjka habëshio? Sëpse ishte vend mik ndaj besimit, ishte misor dhe i besimit. Pa ndaj profetë Ali Selam zjoli si aleans për të bashkunu, një vend i cili ishte misor dhe i besimit. Pa ndaj pytja që ndohë sot është A mund të emigrojnë musliman në gjithdo vend? A i njofin musliman të kushe në vendet misësore dhe kushe në vendet armisësore, pra kushe në njërës, kushe në vendet miqe që përnojnë besimin e tjetërit dhe kushe në vendet që nuk e përnojnë besimin e tjetërit? Pra kjo është pytja para që dhe të bëjnë gjithdo person i cili vendës të emigrojnë. Duhet të zjedhi vendin misësore, daj besimit vetë vendit i cili garanton besimin e vetë, që garanton mirqenin e vetë, që garanton një jetën e vetë, nuk emigrohet me një vend i cili është armisor dhe besimit tatë. E para, e dyta, pyta tjetër, që mësejmë nga historia profetalis, a mund të qëndrojmë për një kodë gjatë me një vend ku bëjmë një gjatë? Fakti është që sahabet rëdi Allah anë hu më këthim gjithë, për thujse, nga habesheja. Dhe, kërkoj profetë alë e selam në këthimin e tyne. Me gjithë atë, në qovë se besimtari është i ditur unë, të qëndrojnë një vend që nuk është vend musliman. Qëfar kushtë s'ka për që drua ty? Një kushtë unë e përmena për për parë. Kushti i parë është që në të mos asimulohet, pra të mos detërohet të ndryshoj fene vetë. Asa i, asë parësarësit e vetë. Pytja që du më grejnë besimtarët që jetojnë përëndim kërësisht. A asimulohen? Pa a ka përpjekje që atyre të ndryshohet identitetit tyne, të ndryshohet feja tyne, të ndryshohet besimit tyne? A atyre vetë apo familjarëve të vetë apo një përve vetë? Në qovë se po, pra mundësia është e madhe që ata të asimulohen, të ndryshojnë femë, të ndryshojnë bindjet, nuk lejohet që ti të qëndrësh në të menë. Pra kur rëziku është evident, është i prenishëm, dhe punohet gjithë dhe ditë që ti të ndryshojnë shfenë tate, me një mënyrë apë me i tjetër, nuk lejohet që ti të qëndrësh në të menë. A, në qovë se, ka përpjekje të vakta asimulimi, për shumë të dopta, dhe ti vazhdojnë lirisht të mbrosh fëntate, ti dhe fëmijet e tuj, atëre mund që ndrosh në të venë. Për sigurisht që, ajo që kuptojnë dhe historia Habeshio të është që, për një kodë gjatë, Habeshia, ose Etiopia sotme, kam betur një vend i kishterë. Që dhe thotë, Sa do të mëaja të jenë përpjeket i muslimanëve me një vend i cili ka rrinë të thela 
të kristianizmi, ta për të bindi vetë saktume, është shumë vështirë që ti, si muhajgjir, të ndryshash të dhenë. Edhe pëse muslimanët më vonë pushtun, të thuj se gjithë dhe Afrikan në gërjore, pushtun, me Egypte, me Algjerie, me Tunizie, edhe një pjesë të Etiopis, për dhe Etiopin vetë. Me gjitha të, Etiopia në beti një vend i kështerë. Dhe sot e se dita Etiopia në beti një vend i kështerë. Pra edhe që ndrimi jëtë në një vend të kështerë, mundësit që ti ta konvertosha të totalisht nga bazët e veda, është shumë të shtjerë. Një mësim tjetë është duhet diskutu fatikisht. Kur Gjaferi i përmendi në gjëshijut a jetët e isajt syres me jenë. Dhe i tha që besimi jonë nuk e hedhë posh isajn, po e qunët e profetë edhe se është biri me rjeme, se cilë është ndeshme të tjera tjera. Qa kuptojmë dhe kjo? Kuptojmë që neve me një vend në cilën kemi jemi muhëgjir dhe jemi të huj për atë vend, duhet të kërëkojmë pikat e përbashta që në bashkojmë, jo pikat që në ndajmë. Sepse kishtë të mundësi Gjaferi, ti flisë të për gjotë tjetër. Por nuk i foli për gjotë tjetër. Na jetët kërënori që i lidzoj, i lidzoj Gjaferi gjonët që ata i kishtë për bashta. Kush ishtë një gjënë që kishtë për bashkë me kishtë të besimit që isaj është profeti Allahut. Dhe se nëna e ti më rjemi është grurë në nërshme. Dhe se a i është shpirt për Allahut e a kishtë të hundë nënës vetë. E cilë e kishtë të linë pa burë. Dhe qajti në gjëshiju për këtu në fjallë. Sepse gjitit të islami në qëka të për bashkët. Për ne muslimanët, në vendet që e të ndutë kërkën gjënët e për bashkëta, jo të gërmënjë për gjonët që i ndajnë. Pa njëzve në vendin që ti e tonë, du të hysh me gjonët të përbashtë e që i ka besimi të tyne. Dhe që se ti kërkën gjonët të përbashtë, mund të puna shumë mirë në ato vende. Edhe të mbrosh që edhe vetën të atë, edhe finë të atë, edhe të zhvillosh fenë të atë atje. Dërkoqe, shpeshe e musliman të kërkën gjonët e kundërta. Edhe kjo është gabim të rëshanik, gabim që nuk përkon fare asë me historinë e profetet e lejës e lamë, dhe asë me historinë e sahabëve, edhe asë me sjedhën e sahabëve dhe përmenimin e sahabëve, dhe asë me historinë e habeshiut. Pra gjonët e përbashka duhet kërkojmë me ta, pra gjonët e hajrit, gjonët e dhëbishme, të bashkëpunem maksimalisht me ata. Pra kjo është e që duhet. Pra, me gjonat hajret, me gjonat kur që cilat nuk si edhe në dëmë, por vetëm përfitime për fentate, duhet bashkëpunash. Dhe kjo është i port e mirë, port e hajret, që ti thrasës në islam, si shumë bëjë musliman në gjëshiju. Pra ndaj fjalimi i gjaferit ka qenë për caktus. Në që ose gjaferit do të kishë folë ndryshe, apo do të kishë thonë të qka që nuk përkonte me bindje dhe në gjashiot, dhe ishte katastrofë për muslimanët. Pra ndaj thot profetër i selam për gjaferin, thot që bëhte khalki o khuluki, thot të gjaferë, ti më gjanë edhe në trup, për më gjanë edhe në moral. Njëri u me në gjashë me profetën e selam, qoftë si fizikë, se ka qenë qunat gjajash. Për qoftë edhe si moral, ka qenë Gjaferi rëdhi Allahu anu. Për djali gjë gjajit vetë. Që ishe shumë i zjot, edhe në zënës i profetit tonë Muhammedit s.a.s. i cili arritit gjendë të fjallën në duhur, në kohën në duhur, në mënyrën në duhur. Dhe arritit të mbronë të fenë edhe jetën e gjitha të një muslimanëve për cilë se ishte për gjegjës. Për anej se cili për aty një që e tonë përëndim është për gjejës, edhe për vajnë e vetë, edhe për besimtarë dhe tjerë, për punët që bënë, për fjarët që thotë, për vërprimet që bënë. është për gjejës. Edhe është për gjejës para Allah të zëvëgjel për njerëzit edhe për tufën që ka më zvetës. Duhet të gjej fjalët, edhe mendimet, ashtu si që gjeti Gjaferi rëdhë i Allahu, duhet gjesh gjuhën me njërzit që bënën atje. Gjuhën e duhër. 
sepse për gjithë dhe gjuhën e durë dhe përja fitove zemrët, i ka hapë dyrët festate, i ka hapë dyrët të dzimit të tyne. Edhe kjo është shumë më nësishme. Pra, historia gjetit për në habeshe, që është i gjeti i pari muslimanve. I gjeti i pari muslimanve është në habeshe, i gjeti i dyti muslimanve është në medine. Ka qenë një këthejshë e zëkonshme në jetën e muslimanve në në rrugën e davetit që ndoqë i profetë e lejsela me uzim për e Allah të zërit. Pandaj është një gjarë e madhe të cilën duhet muslimanët të majnë në konsiderat dhe në dzirë mësimit për tyne. Si do mos, ata musliman që jetojnë për rëndim. Ose që jetojnë në venet e heli kitabit. Apo në të veni që ka feje. Ka mësimit të mëdhaja për të kohë. Sëpse një shumit se madhe muslimanë është jetojnë një ashtë venit tyne. Ku ka zëllumë dhe ka padreci. Dhe ka në gjetë të gëvenit e tyre që nuk janë musliman, ka gjithë drecin, dhe ka gjithë sigurin, dhe ka gjithë mirëqenjen. Pra, pa ka shumë këtu ishin, për mblethë të si, mësimet dhe dobit që përfitim, dhe i gjithi i sahabëve të nderum, Allah o qoftit në eqme ta, për në habeshe, dhe në takimin e tyne, me në gjashion, me të mbret musliman, të cilit profeti alaihi salam, i fali gjenazen, dhe nderoj si njeri i lartë. Allah u jëndërovë dhe ishë përblefë.